Magandang araw sa inyo mga bata. Ako si Teacher Kat. Kilalanin natin ang mga sumusunod na salita. Dividend. Ito ang kabuoang bilang ng mga bagay na hahatiin. Halimbawa, 12 divided by 3 equals 4. 12 ang ating dividend. Divisor. Bilang kung ilang grupo ang nabuo. Halimbawa, 12 divided by 3 equals 4. 3 ang divisor. At quotient naman ang bilang ng kasama sa bawat grupo. Halimbawa, 12 divided by 3 equals 4. 4 ang ating quotient. Sa paghahati ng mga numero, gamitin ang iyong kaalaman sa paglalahad at pagsulat ng division sa pamamagitan ng pantay-pantay na paghahati-hati, paulit-ulit na pagbabawas, pantay na paglalaktaw sa number line, at pagbuo ng magkakaparehong bilang ng grupo ng mga bagay. Halika, pag-aralan natin. Pantay-pantay na paghahati. Sa paggamit ng pantay-pantay na paghahati, hatiin ang dividend sa divisor. Kailangan ay magkakasing dami ang makukuha ng bawat grupo. Halimbawa, kung tayo ay mayroong 15 divided by 3 equals 5, 15 ang dividend, 3 ang divisor, at 5 naman ang quotient. Sa 15 divided by 3, 15 ang ating dividend, at 3 ang divisor. Hahatiin natin ang 15 sa tatlong grupo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima. Ilan ang bilang ng bawat grupo? Magaling! Lima, 15 divided by 3 equals 5. Dumako naman tayo sa paulit-ulit na pagbabawas. Sa paggamit ng paulit-ulit na pagbabawas, bawasan ang dividend ayon sa divisor nito hanggang marating ang zero. Halimbawa, sa 12 divided by 3 equals 4, ang ating dividend ay 12, divisor ay 3, at 4 naman ang quotient. 12 divided by 3 equals blank. Ibabawas natin ang 3 sa 12. 12 minus 3 equals 9. 9 minus 3 equals 6. 6 minus 3 equals 3. At 3 minus 3 equals 0. Ilang beses tayong nagbawas ng 3? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ilan ang ating sagot? 12 divided by 3 equals... Mahusay! 4. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pantay na paglalaktaw sa number line. Sa paggamit ng pantay na paglalaktaw sa number line, gawing basihan ng pagtalon ang numero ng divisor. Gawin ang pantay na pagtalon hanggang makarating sa numero ng dividend. Halimbawa, 16 divided by 4 equals blank. Ano ang ating divisor? Tama! 4. Hanapin ito sa number line at tatalon tayo mula 0 hanggang dito. Kung ilan ang agwat ng ginawa nating unang pagtalon, ganun din ang susunod na talon na gagawin natin. Katlong pagtalon, kaapat na pagtalon hanggang sa makarating sa 16. Ilang beses tayong tumalon? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ang sagot ay 
Mahalaga rin ang ugnayan ng multiplication at division. Ang pagsaulo ng multiplication table ang may pinakamalaking tulong sa mental division. Halimbawa, kung tayo ay may multiplication sentence na 5 times 4 equals 20, ang division sentence nito ay 20 divided by 4 equals 5. Ikalawang halimbawa, ang multiplication sentence na 10 times 7 equals 70 ay may division sentence na 70 divided by 7 equals 10. Tandaan mga bata, may iba't ibang paraan upang makuha ang tamang sagot sa isang division problem. Lagi lamang tatandaan na kailangang pantay ang gagawing paghahati. Dumako na tayo ngayon sa ating mga gawain. Para sa unang pagsasanay, ang ating panuto ay isulat ang tamang sagot sa patlang gamit ang isip lamang. Para naman sa ikalawang pagsasanay, ang ating panuto, hanapin ang katumbas ng multiplication sentence sa mga sumusunod na division sentence. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang. Dinabati ko ni lahat ng nag-isa sa ating aralin. Muli, ako sa teacher ka na nagpapaalala, ang math ay hindi mahirap. Kailangan mo lamang magsumikap. Mag-aral ay magsaya. Hanggang sa susunod natin pagkikita, paalam!